welcome to the online session of industrial management and safety we are going to start our second module first chapter quality planning and its development first portion quality planning what is quality definition of quality kore management vidagthar ഇതിനെ ക്വാളിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിലിപ്പ് ബി ക്രോസ് ബി എന്നാണ് ഒരു മാനേജർ മാനേജിങ് വിദഗ്ധൻ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കൺഫോമൻസ് ടു റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉറപ്പ് ആ ഒരു കൺഫോമേഷൻ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർമെൻ്റ് ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കൺഫോമൻസ് വില്യം എഡ്വേർഡ് ഡെമിങ് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം തൊട്ട് മുന്നതത്തിനേക്കാളിൽ ജോസഫ് മോസസ് ജുറാൻ എന്ന ഒരു വിദഗ്ധം പറയുന്നത് ഫിറ്റ്നസ് ഫോർ യൂസ് വേറൊരാൾ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഓൾവേസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ടു ദ കസ്റ്റമർ എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കണം സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ടു ദ കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കണം കസ്റ്റമറുടെ നീഡിനനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം അയാൾ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓ സർവീസ് ദാറ്റ് ബിയർ ഓൺ ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഇംപ്ലൈഡ് നീഡ്സ് ഇനി ജനറലായിട്ട് ക്വാളിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് കൺഫോമിംഗ് ടു ടു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ assured performance and safety proper packaging and timely delivery efficient technical service and incorporating customer feedback ithreyum karyangale ulkonnadanaanu quality nu parayunnathu first customer needs a must aanu pinne confirming specification nammal parayunna specification oru product vaangunna samayathu adile specify cheyidekunna muluvan specification correct aayittu നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കണം അഷ്വേർഡ് പെർഫോമൻസ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഫോൺ അങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പലതിലും നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്വാളിറ്റി കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അതുപോലെ സേഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ ചില ഫോണുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക അങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രോപ്പർ പാക്കേജിങ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർ പാക്കേജിങ് അല്ലാത്തതിനും പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ പാക്കേജിങ് മസ്റ്റാണ് ആൻഡ് ടൈംലി ഡെലിവറി ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ടൈംലി ഡെലിവറി എന്നുള്ളത് എഫിഷ്യൻ്റ് ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് സർവീസ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ നല്ല ബ്രാൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നന്നാക്കി പറയുള്ളൂ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്കിന് എപ്പോഴും മുൻഗണന കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റിയിലെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം പെർഫോമൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് റിലയബിലിറ്റി കൺഫോമൻസ് സർവീസിബിലിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആൻഡ് ഏസ്തെറ്റിക്സ് ഏസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയില്ലേ പുറം കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഫീല് വേണം എന്ത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തണം പിന്നെ പെർസീവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി ഇനി ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ പ്ലാൻസ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ദോസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്വാളിറ്റിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാകും ആ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹൈ എൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ആ ക്വാളിറ്റിയുടെ ലെവലിലേക്ക് എപ്പോഴും ഉയർന്നു നിൽക്കണം ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അതിനുള്ള ലേക്കുള്ള അതിന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകളായിരിക്കണം ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് ഇസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് റിക്വയർഡ് ടു മീറ്റ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ് അതാണ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വാളിറ്റി പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് ഇതിൽ കുറേ ടേമുകൾ വരുന്നുണ്ട് കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ബൈക്കുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ വൈസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലേഡീസും ജെൻസും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ആ അതേ ആ കസ്റ്റമറുകളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അവരുടെ നീഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചർ അതിൽ വേണം എന്നുള്ളത് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോണാണെങ്കിൽ ഒരു ഫീ ആ ഫോണിൽ ജസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ചെറു യൂത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്യാമറ വേണ്ടി വരും അത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വേണ്ടി വരും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കുറേ കേസുകൾ കുറേ ഫീച്ചറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഫോൺ വാങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആർക്കാണോ അവർ ആര് അവർ ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സർവീസ് വിച്ച് മീറ്റ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ടു ഡിഫൈൻ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം പ്രിപ്പയർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇത്ര റാമ് അതിൽ ഇത്ര ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി ഇത്ര ക്യാമറ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം ടു പ്രിപ്പയർ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഓൺ വേരിയസ് എലമെൻസ് എഫക്റ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി പല ഇതിൽ പല പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ ഓരോന്നിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റിയെ എങ്ങ എന്തൊക്കെയാണ് വേണം എന്നുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ഹൈ എൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്വാളിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്ലാൻസ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ദീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഹാവ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സിസ്റ്റം ഇൻ എവറി ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു വിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അതിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ക്യാമറയുടെ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ അത് മാത്രമേ അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് അതിന് ഒരു കോംപ്രമൈസും പാടില്ല അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള അത് നോക്കണം എന്നുള്ളത് പറയണം ടു ഇവാലുവേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദ ക്വാളിറ്റി കോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കൂടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മെഷീനിങ് ടൈം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം കൂടും അതിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടൈം ഒക്കെ കൂടും ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ചാർജ് ഒക്കെ കൂടും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കൂടാൻ പാടില്ല കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമത്തിൽ നിൽക്കണം അത് കാരണം നല്ല കോസ്റ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ അത് സെയിലാവാതിരിക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടെ കോസ്റ്റും കൂടെ ഒപ്പം നിൽക്കണം ടു ഡെവലപ്പ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കുകൾ പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക ടു ബിൽഡപ്പ് എ ബേസിസ് ഫോർ ടി ക്യു എം കൾച്ചർ ടി ക്യു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ എക്സലൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കൾച്ചർ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ലൈൻ ആരോ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഡിസ്കവറിങ് കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് എന്താണ് കസ്റ്റമറുടെ നീഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ട്രാൻസ്ലേറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ് ഇൻ ടു സപ്ലൈസ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് കസ്റ്റമറുടെ നീഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് കമ്പനി ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ഇവർ
ഒരു ത്രീ പ്രോങ് അപ്രോച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ ത്രീ പ്രോങ് അപ്രോച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ത്രീ പ്രോങ് അപ്രോച്ച് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് സെക്കൻഡ് വൺ മാനേജേരിയൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാനിങ് തേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ റേഞ്ച് മിക്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൈസിങ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റിലുള്ള അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും ഇനി നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് മിക്സ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതാണ് മിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ കോമ്പോസിഷനിൽ ചേഞ്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റും ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇതിൽ നിന്ന് അതേപോലെ ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അടുത്ത വർഷം അത് തന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആളുകൾ നോക്കുന്നത് ക്യാമറയാണോ സെൽഫി ക്യാമറയാണോ ബാറ്ററി ആണോ ഫോണിൻ്റെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണോ പെർഫോമൻസ് ആണോ റാമാണോ എന്താണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി അതെല്ലാം ഒരു പടി കൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അത് അത്രത്തോളം പറഞ്ഞ് എത്ര കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാമാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് മാനേജേരിയൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാനിങ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിപ്പയറിങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ച് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാ പിന്നെ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓരോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അവരെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവോൾവ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ പാറ്റൺ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രിപ്പയറിങ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിപ്പയറിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിന് അതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാവും ആരെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇൻവോൾവ്സ് റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പേർപ്പസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്സ് ആര് ഹും വെൻ വേർ ആൻഡ് ഹൗ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കണം തേർഡ് പ്രിപ്പയറിങ് പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻപുട്ട് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി എഫക്റ്റീവ് മാൻ മാനർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കുറയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് അതൊരു കറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി എഫക്റ്റീവും രണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കണം നാലാമത് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നീഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ റിസോഴ്സസ് നീഡ് ഫോർ ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഓവറോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ദ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ക്വാളിറ്റി പോളിറ്റിസി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്
ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത് മാനേജിങ് ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിവിടെയും വരുന്നുണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ കമ്പനി ഫോർ ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഓർഡേർലി മാനർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിട്ടൺ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസായിസും പ്രൊസീജിയറായിട്ടും എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം അത് എ ടു എൻ്റെ പ്ലാനിങ് തൊട്ട് അവസാനത്തെ കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് വരെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം അടുത്ത ഫർദർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻ ഷീറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇത്രയാണ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇനി ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ടു ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ക്വാളിറ്റി ഇനി അതിന് വേറൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് എ സിസ്റ്റം to establish quality policy and quality objectives and to achieve those objectives ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ വരുന്ന ISO 9000 ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ISO 9000 ന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഓക്കേ താങ്ക